ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓபி பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் நீங்கள் இப்போ தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அந்த ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐஓபி பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அதை எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு லாகின் பண்ணுறேன் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது மாதிரி லாகின் பண்ணிக்கோங்க மெய் மெயினாக நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்கிற அக்கௌண்ட் ரெமிட்டன்ஸ் எடிட் ப்ரொஃபைல் இந்த மூணு ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் மற்றபடி இதில் இருக்கிற இந்த பிபிபிஎஸ் டேக்ஸ் பேமெண்ட் ஐஓபி கார்டு யூட்டிலைசேஷன் ரிசிப்ட் ஐஓ ஐபிஓ அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக பண்ண அந்த ஃபியூ ட்ரான்சாக்ஷன் லாஸ்ட் ஒரு மினி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மினி ஸ்டேட்மெண்ட்டை செக் பண்ணுறது இல்லை சிக்ஸ் மந்த் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இயர்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஆன்லைனில் எடுக்கிறது இது மாதிரியான டீட்டெயில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு மெயினாக சர்ச் பண்ணுவீங்க அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அடங்கிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் என்கொயரி இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் உங்களோட அவைலபிள் பேலன்ஸ் உங்களோட கரண்ட் பேலன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபியூ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபியூ ட்ரான்சாக்ஷன் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லை டென் ட்ரான்சாக்ஷன் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களோட லாஸ்ட் ஃபியூ ட்ரான்சாக்ஷனை நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏடிஎம்மில் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுப்பீங்களா அது மாதிரி தான் இது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு இதில் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு அடுத்த ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்லேருந்து ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் வரைக்கான அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து எடுத்துக்க முடியும் இதில் வந்து ஃப்ரம் டேட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எந்த டேட்டில் இருந்து எடுக்க விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டூ டேட் வந்து எந்த டேட் வரைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் டு பிடிஎஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பேங்கில் லோன் வாங்குறதுக்கோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கிரெடிட் கார்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கோ இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்க கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக் புக் இது வந்து செக் என்கொயரி செக் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சா இல்லை நெக்ஸ்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கிளியரிங் டேட்டு நெக்ஸ்ட் இதை பற்றின டீட்டெயிலை வந்து இது இதில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவில் பென்ஷன் வியூ இது மேக்ஸிமம் நமக்கு யூஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து டெபாசிட் நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வியூ
பண்ணிக்கலாமா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ராவல் கார்டு அதாவது கிரெடிட் கார்டு மாதிரி ட்ராவலுக்குன்னு தனியாக வந்துட்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த கார்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் அட் ஸ்டேட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இது மூலமாக ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பென்ஷன் யோஜனா இது என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொன்மகள் சேமிப்பு திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது பெண் குழந்தைங்களுக்கான ஒரு சேமிப்பு திட்டம் அந்த திட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் இமெயில் ஸ்டேட்மெண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் இமெயில் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்டில் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் டெபிட்டு கிரெடிட்டு எல்லாமே ஆயிருக்கும் இதை பற்றின ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு மந்த்லி ஆனால் ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் எப்படி கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மந்த்தும் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றின டீடெயில் வந்து ஒரு இமெயிலாக வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் இதுக்கான ஒரு ரிக்வஸ்ட்டையும் நீங்கள் இது மூலமாக வந்து கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு செக் புக் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட் செக் புக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களோட செக் புக்கை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்க முடியும் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸில் அவைலபுளாக இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸு இதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெமிட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் என்னென்ன டீடெயில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இது மூலம் தான் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதாவது உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் இருந்தே கூட நீங்கள் ஒருத்தரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸில் தான் அவைலபிளாக இருக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பேய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆட் பேய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருத்தரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் ஆட் பேய் இதை பற்றின டீடெயில் வந்து ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஓபி பேங்கோட அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதர் பேங்கோட அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த எப்படி சேவ் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியூ பேயி அதாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் யாரோட அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு ஐஓபி பேங்கில் உள்ளவங்களோட அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணணும் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் உள்ளவங்கள நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒருத்தரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷனு இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஆப்ஷனு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனுக்கு கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஐஓபி பேங்குக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஓபி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதர் பேங்குக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு உள்ள மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐஎம்பிஎஸ் அதாவது ஐஎம்பிஎஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டூ லேக் வரைக்கும் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்
அவங்களோட ஷெடியூல் நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அது வந்து அடுத்த மாதம் தான் இந்த அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முன்னக்குறிஞ்சியே வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இன்றைக்கி மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களோட டேட்டை வந்து ஒன் மந்த்து டிலே பண்ணி நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பற்றின டீட்டெயிலை வந்து இது மூலமாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அதர் பேங்க்னா அதர் பேங்க் அதே ஐஓபினா ஐஓபி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி டேட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு இது மூலமாக வந்து பார்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பால்க் ரிமிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டூ லேக்குக்கு மேலே பெரிய அமௌண்ட்டாக ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதை பற்றின டீட்டெயிலாக இது மூலமாக நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எடிட் ப்ரொஃபைல் எடிட் ப்ரொஃபைலில் வந்து உள்ள எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி என்ன நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் இமெயில் ஐடி உங்களோட மொபைல் நம்பர் உங்களை பார்த்தனா டீட்டெயில் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியூ ஐடி அதாவது உங்களோட கஸ்டமர் ஐடியை வந்துட்டு எப்படி வியூ பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் இதிலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லேயே வந்து உங்களோட கஸ்டமர் ஐடியை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷனில் தனியாக நீங்கள் வந்துட்டு ஐடியை மட்டும் வியூ பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆதார் டீட்டெயில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இது வரைக்கும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு தான் இதுக்கான ஆப்ஷன் தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு அப்டேட் ஆதார் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றின வீடியோவும் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டேட்டஸை வந்து இது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கான பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் இது மூலமாக ஈஸியாகவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் பின் இது என்ன பின் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு நீங்கள் வந்து ஐஓபி பேங்கில் ஒரு ஏடிஎம் கார்டு வாங்கியிருப்பீங்க அந்த ஏடிஎம் கார்டுக்கான பின்னை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏடிஎம் சென்டருக்கு போகாமலே உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான டீட்டெயில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பின் இதுக்கான வீடியோஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் டெய்லி லிமிட் சேஞ்ச் டெய்லி லிமிட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களோட லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் அந்த லிமிட்டை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் லேக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இது மூலமாக நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் டெய்லி லிமிட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டி வந்துட்டு அவைலபிளா வேணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்க சூஸ் பண்றது மேக்ஸிமம் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணாதீங்க அதாவது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டு நீங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட் அக்கௌண்ட் வேற அக்கௌண்ட் வந்துட்டு நீங்க ஆட் பண்ணணும் அதாவது வேற கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் டிஆக்டிவேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்துட்டு அதாவது இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டீஆக்டிவேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டாக தான் நீங்கள் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை மட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட் பண
போச்சுனாலோ இல்லை உங்களோட யூசர் நேம் மறந்து போச்சுனாலோ அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்டு வந்து நம்மளாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கான ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்சரை பண்ணி மறுபடியும் நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அதை பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இது தேவைப்படாது இன்னும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோட லென்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷனோட வந்துட்டு நிறுத்துகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்ச